हेलो स्टूडेंट्स केम छो बधा मजा में हम आप जो लास्ट डिस्कशन पर आप पोचा था न्याय आप आग बढ़िए लास्ट में आप बेटा याद हो तो विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेली थी और जो महत्व सूत्र जो आप समझाता है तो ई इज इक्वल टू एफ अपोन क्यू ओके अँ क्यू जीरो तो आप शूँ कहता था क्यू पाई शक आना पर आप खूब अब खूब अगत्य चर्चा में गया था कि एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई हम आ मीनिंग आप शूँ कीधु तो बेटा याद करो जो आप कीधु तू के आग आप शू समझा था याद करो कि ई जेटा ई जेटू क्षेत्र हो विस्तार में केटलू तो ई जेटू विद्युत क्षेत्र प्रवर्तमान हो विस्तार में क्यू विद्युत भार पर क्या विद्युत भार पर क्यू विद्युत भार पर लागत बड़ हम आ क्यू विद्युत भार से प्रोटो ने हो सके आ क्यू विद्युत भार इलेक्ट्रो ने हो सके आ कोई क्यू विद्युत भार से कोई एक कुलम होके एक मईक्रोकुलम होके कोईपण होके आज क्यू विद्युत भार लीधो है येव विद्युत भार होव जो है बिंदुवत विद्युत भार केव होव जो है बिंदुवत विद्युत भार बिंदुवत विद्युत भार ना मतलब खबर है अपने लेम आप हमें चर्चा में पड़ता नहीं तो आनिंग आप शू कीधु तू कि कोई क्यू जटलो विद्युत भार है आ विद्युत भार ने ई जटला क्षेत्र हो मतलब कि क्षेत्र ऑलरेडी प्रवर्तमान है य क्षेत्र की अंदर आ क्यू जटो विद्युत भार मुक तो एना के बड़ लगे एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई ओके आना विषे आप ऑलरेडी डिस्कशन कर गया था आकम शू तो कि आकम आप कीधो तो याद करो न्यूटन पर कुलम आ गय याद हम आ एकम पर तब व्याख्या बोली सको ने याद करो अपनी व्याख्या शूँ थी तो कि कोई विद्युत भार तंत्र वड़े कोई विद्युत भार तंत्र वड़े आ पेला बिंदुए याद करो आप एक आखी आकृति दौरेली थी थ्री डी में आप लई लीए याद कर लो जो बराबर आप को रखो तो आप कैपिटल क्यू ने राखेलो तो ओके चलो आप शू कीधु तू तो विद्यु विद्युत भार तंत्र वड़े हम अँ विद्युत भार तंत्र हो सके एवं जरूरी नहीं कि खाली एकज विद्युत भार हो पर आप शूँ कीधु कि विद्युत भार तंत्र वड़े कोई बिंदुए बराबर कोई बिंदुए एकम धन विद्युत भार पर याद करो अपनी व्याख्या आई थी एकम धन विद्युत भार पर लागत बड़ एट के आ जगह तब एक कुलम विद्युत भार मूक दियो एकम धन एट ऐसा एकम में चर्चा करी तो मेरे एक कुलम लेव पड़ से तो यह मतलब कि आ जगह तब एक कुलम विद्युत भार मूक दियो तो एना जे दिशा में बड़ लगे मतलब कि आना तब एक कुलम विद्युत भार मूक दियो तो जे दिशा में बड़ लगे और जेटू बड़ लगे एने शूँ कहवा तो कि विद्युत क्षेत्र कहवा हम तमने एम थाय के जो एक वस्तु अँ थी समझवा जीवी है सौ की पहली वस्तु तब जुओ के जो क्यू इज इक्वल टू वन थी जाए जो हूँ क्यू की किमत एक कुलम लई लो तो शूँ थे बेटा जुवो जो क्यू इज इक्वल टू वन थी जाए तो ई इज इक्वल टू एफ थी जाए मतलब कि जो एक कुलम विद्युत भार आप लई तो लागत बड़ क्यों के विद्युत क्षेत्र क्यों बने वस्तु के भी है सेम है तो ये तो अपन खबर है कि एकम कुलम आप सुकाम लेता था लास्ट लैक्चर में आप आना पर आखी आखी चर्चा करेली थी अट्ले ते अ एक कुलम मूक दियो ओके चलो ते अ एक कुलम मूक दीदो चलो हूँ मूक दू एक कुलम आप धन विद्युत भार लेवा है अँ एक कुलम मूक दू तो आ एक कुलम विद्युत भार पर जटलू बड़ लागत होना लीधे लगे बेटा तो क्या सीम्पल से आ कैपिटल क्यूना लीधे आ कैपिटल क्यूना लीधे आना पर आ एक कुलम विद्युत भार पर जटलू बड़ लगे जटलू बड़ लगे ई बड़ मूल्य ई विद्युत क्षेत्र थे साथ आ बड़ जे दिशा में लगे आ बड़ जे दिशा में लगे ई बड़ी दिशा थी तो ईज को दिशा थी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी तो आनिंग शूँ थो सपोज आप क्यू ने हूँ केव लू छू क्यू ने हूँ पॉजिटिव लू छू जो आप ऑलरेडी आप चर्चा करेली है तो क्यू अँ पॉजिटिव मूकूँ अँ एक कुलम है तो विचारो बेटा हम आ एक कुलम पर आज क्यू है कई दिशा में बड़ लगाड़े थोड़क विचारो चलो आ मैं शूँ देखा दीद स्थान सदीश ओके मैं मैं स्थान सदीश देखा दीदो है हम विचारो जो आ क्यू पर कई दिशा क्यू वड़े आ एक कुलम पर कई दिशा में बड़ लगे सीम्पल है आ केव है तो पॉजिटिव टाइप है आप केव पॉजिटिव है तो वन कुलम पर आ पॉजिटिव चार्ज शूँ करे तो सीम्पल से धक्को मारे तो मीनिंग आ दिशा में शू लगते तो बड़ लगते तो बेटा ये बड़ी दिशा थे ईज को दिशा थे तो ईज विद्युत क्षेत्र की दिशा थे सीम्पल वस्तु है कारण के बने के तो सेम है तो आना थी आपने कही सकिए ने कि जे दिशा में बड़ हो दिशा में विद्युत क्षेत्र हो दिशा में बड़ हो दिशा में विद्युत क्षेत्र हो परंतु आप चर्चा करेली याद करो जो कि आज कैपिटल क्यू है ये कैपिटल क्यू 
ને આપણે નામ દીધું હતું સ્ત્રોત વિદ્યુત ભાર સ્ત્રોત વિદ્યુત ભારનો મિનિંગ શું કીધું હતું આપણે બેટા યાદ કરો આપણે સ્ત્રોત વિદ્યુત ભારનો મિનિંગ કીધો હતો કે જે વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે ચકાસવા માગીએ છીએ અથવા જે વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે સમજવું છે બરોબર અથવા ત્રીજી વસ્તુ કે જે વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે એને આપણે શું નામ દીધું હતું તો કે સ્ત્રોત વિદ્યુત ભાર એટલે આપણો સ્ત્રોત વિદ્યુત ભાર થયો અને આપણે શું કીધું હતું યાદ કરો બેટા કે સ્ત્રોત વિદ્યુત ભાર કેવો રહેવો જોઈએ સ્થિર રહેવો જોઈએ અને એને સ્થિર રાખવા માટે એને સ્થિર રાખવા માટે કયા પ્રશ્ન હતા તો કે જેવો અહીંયા વિદ્યુત ભાર નજીક લઈ આવવામાં આવે તો આ વિદ્યુત ભાર એના ઉપર શું લગાડશે તો કે અપાકર્ષી બળ લગાડશે તમે સાચા છો હવે બેટા ઈ અપાકર્ષી બળ લગાડશે તો અપાકર્ષી બળને લીધે કારણ કે અહીંયા તો ધન વિદ્યુત ભાર છે અપાકર્ષી બળને લીધે આના ઉપર શું થાય તો કે આના ઉપર ધક્કો લાગે દૂરની સાઈડ હવે દૂરની સાઈડ ધક્કો લાગે તો ન્યાન્ય ન્યા પકડી રાખવા માટે આપણે શું ચર્ચા કરી હતી તો કે આપણે બાહ્ય બળ આપવા પડે બાહ્ય બળ ન દઈએ તો ન્યા પૈડો રહીએ નહીં પણ એક થોડુંક વિચારીએ બેટા સમજજો બરોબર કે ચાલો હવે થોડીક ડિસ્કશન આપણે આગળ વધારીએ કે આની જગ્યાએ સપોઝ હું અહીંયા પાંચ કુલમ લઈ આવ્યો હોત બરોબર પાંચ કુલમ હું લઈ આવ્યો તો વિચારો જોઈએ આ કેપિટલ ક્યુ ઉપર જે બળ લાગત એ બળ વધારે લાગત હવે સમજો છો કે આ પાંચ કુલમ ઉપર જે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં ડિસ્કશન થઈ કે આ પાંચ કુલમ ઉપર આ કેપિટલ ક્યુના ક્ષેત્રનો એક પ્રકારનો આધાર નથી આ પાંચ કુલમ ઉપર આ કેપિટલ ક્યુનું ક્ષેત્ર આધાર રાખતું જ નથી કારણ કે એ તો કોનો ગુણધર્મ છે એ કેપિટલ ક્યુનો ગુણધર્મ છે પણ હવે શું થયું તમે અહીંયા પાંચ કુલમ લઈ આવ્યા એના લીધે શું લોચો થયો તો કે પાંચ કુલમ લઈ આવવાને લીધે આ કેપિટલ ક્યુ ઉપર દૂરની સાઈડ વધારે બળ લાગે છે કારણ કે પાંચ કુલમ એને ઓપોઝિટ ફોર્સ એપ્લાય કરવાનો છે અને દૂરની સાઈડ વધારે બળ લાગવાને લીધે કેપિટલ ક્યુ ત્યાંથી ભાગી જવાની શક્યતા છે પણ આપણે તો શું કરવાનું છે એને પકડીને રાખવાનું છે તો એનું મિનિંગ આ પાંચ કુલમની જગ્યાએ સપોઝ હવે વિચારજો પાંચ કુલમની જગ્યાએ હું સપોઝ એક કુલમ લઈ આવું તો તો જે અપાકર્ષી બળ લાગવાનું જ છે પણ એની કિંમત શું થશે તો કે ઘટશે એનો મિનિંગ કે ક્યુ જે અહીંથી દૂર જવાની જે વૃત્તિ ધરાવતો હતો ટેન્ડન્સી ધરાવતો હતો એનું પ્રમાણ ઘટશે હજી વિચારો આની જગ્યાએ હજી મેં વિદ્યુત ભાર નાનો કર્યો હતો એક માઇક્રોકુલમ મેં લીધો હતો કેટલો એક માઇક્રોકુલમ તો શું થાત કે આના ઉપર અપાકર્ષી બળ લાગત પણ એની વેલ્યુ હજી ઘટત તો વિચારો આ વેલ્યુ જેમ ઘટતી જાય એમાં જે ક્યુ છે એ ક્યુ ઉપર લાગતું જે અપાકર્ષી બળ છે ક્યુ બળ અપાકર્ષી બળ એ અપાકર્ષી બળ શું થતું જશે ઘટતું જશે અને જેમ ક્યુ ઉપર લાગતું અપાકર્ષી બળ ઘટતું જાય એમ ક્યુ પોતાના સ્થાનમાં ફેરફાર ખૂબ જ ઓછો કરે તો જો સૈદ્ધાંતિક રીતે જોવા જઈએ તો અહીંયા વિદ્યુત ભાર એવો હોવો જોઈએ કે જેની કિંમત એટલી નાની હોય સમજો બરોબર અહીંયા વિદ્યુત ભાર એવો હોવો જોઈએ કે જેની કિંમત એટલી નાની હોય કે જેના લીધે કેપિટલ ક્યુ છે એ પોતાની પોઝિશન ન ચેન્જ કરે શું બોલો બરોબર સમજ્યા તમે કે અહીંયા જે વિદ્યુત ભાર છે એની કિંમત એટલી નાની હોય કારણ કે તમે જોતા ગયા કે પાંચ કુલમમાંથી મેં એક કુલમ કર્યું તો આ કેપિટલ ક્યુની જે દૂર જવાની વૃત્તિ હતી ઘટી આપણે તો એને પકડીને જ રાખવાનો છે બેટા એક કુલમની જગ્યાએ એક માઇક્રો કુલમ કર્યા તો તો પણ વૃત્તિ એની ઘટી દૂર જવાની એનો મિનિંગ શું થયો કે આ વિદ્યુત ભાર જેમ ઘટતો જશે એમાં કેપિટલ ક્યુ છે એ પોતાનું જે સ્થાન છે એ સ્થાનને પકડીને રાખશે એનો મતલબ કેપિટલ ક્યુ છે એ પોતાની જગ્યા બદલાવાની વૃત્તિ કેવી કરશે તો કે ઓછી કરશે અને વૃત્તિનો મતલબ એમ પણ કહી શકાય કે અહીંયા વિદ્યુત ભાર આવે એટલે ઓબ્વિયસ એના ઉપર અપાકર્ષી બળ લાગવાનું છે એટલે ઓલાને શું કરવું પડે ભાગવું જ પડે તો આ વિદ્યુત ભાર જેટલો નાનો એમ આ કેપિટલ ક્યુ પોતાની પોઝિશનને વધારે મજબૂત કરી શકશે તો સૈદ્ધાંતિક રીતે શું થવું જોઈએ વિચારો તો સૈદ્ધાંતિક રીતે આપણે શું વિચારીએ છીએ આપણું જે સામેનું સૂત્ર છે ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ બાય ક્યુ છે આપણું સૂત્ર ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ બાય ક્યુ હવે અહીંયા વિચારો જોઈએ ક્યુ બંને એટલો શું થવો જોઈએ તો કે નાનો થવો જોઈએ એનો મતલબ કે ક્યુની કિંમત લિમિટ ક્યુ ટેન્સ ટુ ઝીરો ટેન્સ ટુ ઝીરોનો મિનિંગ આપણે બહુ સારી રીતે સમજાતા એના ઉપર આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી લેતી ચેપ્ટર નંબર ત્રણમાં તો શું થયું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતના સૈદ્ધાંતિક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ક્યુ ટેન્સ ટુ ઝીરો એફ બાય ક્યુ હવે કેટલાકને પ્રશ્ન ઉદ્ભવશે કે સર અહીંયા ક્યુ ટેન્સ ટુ ઝીરો છે શું છે તો કે અહીં લિમિટ ક્યુ ટેન્સ ટુ ઝીરો છે
तो अँ ई वेल्यू है ये टेन्स टू इन्फिनिटी था शू काम तो तमने अँ देखा है कि क्यू टेन्स टू जीरो थे अलग क्यू खूब घटता जाए क्यू खूब घटता जाए तो ई किमत खूबज वती जाए जो ने अपना मगज में हो आज वस्तु ने अपने बे एना बे रीते आ वस्तु ने समझाई शिक्षा कि नो थे बेटा सौ पहली वस्तु शू थ तो के विचारो कि विद्युत क्षेत्र है य विद्युत क्षेत्र क्यू थी स्वतंत्र है क्यों क्यू के जे क्यू ने तब क्या लीधो तो परीक्षण करने लीधो तो एना तो स्वतंत्र है एने विद्युत क्षेत्र ने लाग लागत वड़कत नहीं अट्ल आ क्यू की किमत गमे तटली घटे क्यू की किमत गमे तटली घटे स्त्रोत तो क्यों से तो कि स्त्रोत तो लो कैपिटल क्यू है हम आ क्यू गमे तटो घटे तो कैपिटल क्यू की ताकत में शू फेर पड़े प्रश्न चिन्ह मूको दे विचारो जो आ गमे तटलू चेन्ज थ कैपिटल क्यू कारण के आ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न को करेलू से आ कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू की ताकत में शू फेरफार तो कहीं ना आया आ हो के न हो कैपिटल क्यू की ताकत में कहीं फेरफार आपेली वस्तु अँ थी समझी सको अने बीजी वस्तु तब अँ थी समझो कारण कि अँ एफ में तो बेटा ओलू अ प्रेजेंट हो एफ में कोण प्रेजेंट हो के क्यू क्यू अपोन आर स्क्वेर ना छेद में क्यू हम बेटा विचारो दो आ क्यू टेन्स टू जीरो थाय तो ऊपर की वेल्यू घटती नहीं जाए मतलब अंश ही घटे और छेद ही घटे छेद ही घटे अंश ही घटे अंश जटो घटे एटलोद घटे मतलब कि बने गुणोत्तर है गुणोत्तर केव जलवाई रहे तो अचल जलवाई रहे कई चेन्ज था से? नहीं समझा जाए वस्तु है तो तब आज आर्ग्युमेंट बे रीते दई सको सौ पहली आर्ग्युमेंट के जे विद्युत क्षेत्र है यद्युत क्षेत्र ने आ क्यू साथ कोई संबंध नहीं कारण के आ क्यू ए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेलू नहीं विद्युत क्षेत्र तो आ कैपिटल क्यू उत्पन्न करेल तो आमत गमे तवड़ी न आमत गमे तटली नानी थाय आ विद्युत क्षेत्र ने कहीं फेर न पड़े पर तमने एम थाय सर आ तो इनवर्सली प्रपोजनल टू क्यू नहीं बेटा कारण के गुणोत्तर से ऊपर क्यू आवश्य छेद में क्यू आवश्यक जो दे एक्चुअल में जो जो जाइए तो आ तो क्यू कटत थी जाना तो बिंदुवत पदार्थों बराबर एना क्यू कटत थी जा आफ्टर ऑल ते शू कही सको कि आ विद्युत क्षेत्र ने आ कैपिटल स्मोल क्यू साथ कोई संबंध नहीं कारण के आ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने मतलब कि आ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने आ बेटा स्मोल क्यू है य रिस्पोन्सिबल नहीं जवाबदार नहीं आ विद्युत क्षेत्र तो आ कैपिटल क्यू उत्पन्न करे आ वस्तु ने तेरे व्यवस्थित रीते मगज में गांठ बांधी नाखा है अँ ते गमे तटो विद्युत भार मूको आ तो परीक्षण विद्युत भार तो परीक्षण विद्युत भार शू करे तो क्षेत्र की परीक्षा करें परीक्षा करे समझी गए टेस्टिंग चार्ज ये शू कर टेस्ट कर सुदा जुदा जगह जाए जुदी जुदी जगह जाइने के फील्ड है नक्की कर सूनू काम है तो क्या स्मोल क्यू नु काम है आ स्मोल क्यू ने विले इलेक्ट्रिक फील्ड साथ कोई रिलेशन नहीं ओके चलो बीजी वस्तु आप शू कीधी तो कहीं थी आप समझी सकी तो आ वस्तु ने अपने खास मगज में व्यवस्थित रीते क्लियर कर रखवा है ओके तो आप जो बदा नोट्स था कि जो नोट्स समझा जेवा था सौ पहले नोट शूँ तो एट के नोध शूँ थी कि अँ ते जो विद्युत भार लियो ये एट विद्युत भार ना लियो कारण के जम विद्युत भार ना लेशो तो फायदो शू थे कि विद्युत भार जम ना हे अँ जो कैपिटल क्यू पर अपाकर्षी के पशी आकर्षी अपाकर्षी के आकर्षी बड़ जो लगे एनी किमत घट से कारणोंसर ई विद्युत भार से पोता स्थान अँ जाने राख से पोता स्थान में जाजो कहीं फेरफार कर सही आ वस्तु ने अपने खास मगज में रखवा बीजी वस्तु शू तो के जो क्यू की वेल्यू जो वन थी जाए जे आप चर्चा करी क्यू की वेल्यू जो वन कूलम थी जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये शू थी जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स थी जाए मतलब कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बड़ बने के सामान जो क्यू की किमत के थी जाए एक कूलम थी जाए ओके और आप ये चर्चा करी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बड़ी दिशा में जैसे को दिशा में से विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बड़ी दिशा में से कहीं फेरफार न बीजी वस्तु हम आप चर्चा करिए तो तीज वस्तु तो कि बेजिकली विद्युत क्षेत्र जो कॉन्सेप्ट है यसेप्ट को आप आज कॉन्सेप्ट है विद्युत क्षेत्र ये आप फेराडे आप आप फेराडे अपना खूबज अगत्यना साइंटिस्ट है आना पर आखे आखू एक चेप्टर रहेलू है कि जे चेप्टर चर्चा अपने चेप्टर नंबर सिक्स में करसू जैसे डिस्कशन आप चेप्टर नंबर सिक्स में लेशू ओके तो फेराडे नामना साइंटिस्टे आसेप्ट आप तो आचार रजू करो तो पची थी खबर पड़ी कि जो विद्युत क्षेत्र है य कोई कल्पना नहीं 
કારણ કે ફેરાડે તો એ સમયે કલ્પના કરેલી હતી કે આખી આખું એને ચિત્ર બનાવેલું હતું કે આ રીતના વસ્તુ હોવી જોઈએ આ વસ્તુ હોવી જોઈએ પણ પછી વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કશન થઈ વધારે એના ઉપર બધા એક્સપેરિમેન્ટ થયા ત્યારે ખબર પડી કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોઈ કલ્પના નથી એ ભૌતિક વાસ્તવિકતા છે કેવી વાસ્તવિકતા છે ભૌતિક વાસ્તવિકતા ભૌતિક વાસ્તવિકતાનો મતલબ શું થાય તો કે કોઈ વિદ્યુત ભાર છે તો એ પોતે ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન જ કરે છે એ ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે જ છે અને આપણે એમ કહી ને કે આ બોલ પેન છે આ ભૌતિક વાસ્તવિકતા કહેવાય આપણને સામી દેખાય જ છે હવે હું મગજમાં વિચારું કે બોલ પેન આવી હશે હું આવું વિચારું કે બોલ પેન કેવી હોવી જોઈએ બોલ પેન આવી હોવી જોઈએ તો બરોબર એ કલ્પના થઈ એ હોય પણ ખરા ને ન પણ હોય પણ અહીંયા બોલ પેના પડેલી જ છે તો એનો મિનિંગ શું છે એ વાસ્તવિકતા જ છે એ છે જ તો એ વસ્તુ પેલા ફેરાડે એ કોન્સેપ્ટ આપ્યો ત્યારે ફેરાડે આખી કલ્પના શક્તિથી ચર્ચા કરી હતી અને પછી વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કશન થઈ ત્યારે કીધું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ કેવી વાસ્તવિકતા છે ભૌતિક વાસ્તવિકતા તો આફ્ટર ઓલ લાસ્ટ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં જો આપણે કહી દઈએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે શું ભણ્યા તો કે સાવ સિમ્પલ એના રૂલ્સ ને બધું આપણને યાદ છે ફોર્મ્યુલાઝ ને બધા યાદ છે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું જો શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલમાં કહી દઈએ તો તમે એવું કહી શકો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોઈ એક વિદ્યુત ભાર અથવા વિદ્યુત ભારનું તંત્ર કોઈ એક વિદ્યુત ભાર અથવા વિદ્યુત ભારના તંત્રની ક્ષમતા દેખાડે છે કે એ વિદ્યુત ભાર કે વિદ્યુત ભારનું તંત્ર પોતાની પાસે જે વિદ્યુત ભાર રહેલો છે એ વિદ્યુત ભારને લીધે કેવડી તાકાત ઉત્પન્ન કરી શકે છે મતલબ કે એ કેવડું પોતાનું ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરી શકે છે બરોબર અને એ ક્ષેત્રમાં જે કોઈ પણ એન્ટર થશે એના ઉપર એ કેવું આકર્ષિક અપાકર્ષિક બળ લગાડશે એટલે આફ્ટર ઓલ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ કોની પ્રોપર્ટી થાય કોની પ્રોપર્ટી પ્રોપર્ટી એટલે કોનો ગુણધર્મ થયો તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ વિદ્યુત ભારનો ગુણધર્મ છે એટલે દરેક વિદ્યુત ભાર કે જેની દરેક પદાર્થ કે જેની પાસે કોઈ આમ કહીને નેટ વિદ્યુત ભાર રહેલો હોય પરિણામી વિદ્યુત ભાર રહેલો હોય ચોખ્ખો ધન અથવા ચોખ્ખો ઋણ વિદ્યુત ભાર રહેલો હોય તો એ પોતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે ક્લિયર બહુ સિમ્પલ આપણો એક આખો ટોપિક હતો પણ બહુ સમજવા જેવો ટોપિક છે ઓકે એટલે આ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એ બધી વસ્તુ આપણને થોડીક મગજમાં હોવી જોઈએ જેમ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી તો કે આ અહીંયા વિદ્યુત ભાર કેવડો છે એના ઉપર આધાર રાખશે જો આ વિદ્યુત ભારની કિંમત વધી જાય તો સિમ્પલ છે ને બેટા આ વિદ્યુત ભારની કિંમત ક્યુ ની જગ્યાએ ટુ ક્યુ થઈ જાય તો આપણે અહીંયા જે ક્યુ મૂકવું છે એની જગ્યાએ મારે ટુ ક્યુ મૂકવો પડે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની કિંમત વધી જાય તો એ તો સમજી શકાય એવી જ હવે વાત છે કે વિદ્યુત ભારની કિંમત વધશે ક્યાં વિદ્યુત ભારની કે જે સ્ત્રોત વિદ્યુત ભાર છે એની કિંમત જેમ વધશે એમ તાકાત શું થવાની છે વધવાની છે અને બીજી વસ્તુ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્સી છે તો કે એ વિદ્યુત ભારના તંત્રથી એના અંતર ઉપર આધારિત છે કારણ કે અંતર જેમ વધતું જાય એમ એની તાકાત શું થતી જશે ઘટતી જશે જે આપણે ખાસ મગજમાં ક્લિયર કરીને રાખવાનું છે ઓકે ચાલો હવે આના પછીનો જે ટોપિક છે ખૂબ જ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એના ઉપરથી આપણે હજી ઘણી બધી ડિસ્કશન કરવાના છીએ એ ટોપિક છે બિંદુવત વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોનું તો કે બિંદુવત વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચાલો બે માર્ક્સમાં ટોપિક પૂછાઈ શકે બરોબર તો તમે તમારી બુક લઈને નોટ ડાઉન કરી શકો છો ચાલો આપણો ટોપિક છે બિંદુવત વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને એમ થશે કે સર શું જુદા જુદા વિદ્યુત ભારનું ક્ષેત્ર જુદું જુદું હશે પણ આપણે એમાં પહેલો ટોપિક લીધો છે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર બિંદુવત વિદ્યુત ભારનો હવે મિનિંગ તમને ખબર છે તો આપણે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગોતશું ઘણા બધાના વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગોતવાના છે પછી કોઈ રિંગ હોય તો રિંગ કેટલું ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે પછી કોઈ આવો સળિયો હોય સળિયા ઉપર વિદ્યુત ભાર વિતરિત થયેલો હોય તો એ કેટલું ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે આ બધી ચર્ચા કરવાની છે આપણે પણ એનો બેઝિકલી જે મેઇન ટોપિક છે એ કયો છે બિંદુવત વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓકે ચાલો તો હવે આપણે એક્સ વાય ઝેડ લઈ લઈએ આપણે એક્સ વાય ઝેડ આખી કન્સિડર કરીએ ચાલો નો પ્રોબ્લેમ ચાલો ને ટુ ડી રાખી એ પ્રશ્ન નથી ઓમ જોકે થ્રી ડીમાં હોય જ 
नॉट टू वरी अबाउट चलो अँ हूँ मूकी दऊँ को मूकी दऊँ तो कैपिटल क्यू ने मूकी दू हमें रखा था अपने लीए इन्हें मन दुख ना चलो हम अपने कई जगह क्षेत्र गोतवु कारण के कैपिटल क्यू के जे शू कर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सो अपने खबर है हमें नक्की करव पड़ से आपेलू बिंदु याद करो व्याख्या में तो आपेलू बिंदु एट क्यू तो सपोज मैं आ जगह ओके आ जगह मैं विद्युत क्षेत्र मेलव को लीधे मेलव आ कैपिटल क्यू ने लीधे तो शू आ जगह अपने क्यों विद्युत भार मुको टेस्टिंग चार्ज के जेने आप क्यू जीरो वे कहता था रेडी क्यों चार्ज मूको आप टेस्टिंग चार्ज के जेने आप क्यू जीरो वे देखाड़ता था चलो तो अँ थी पे आप स्थान सदीश ड्रॉ कर दिए ओके के स्थान सदीश है आर रेडी पोजिशन वेक्टर आर तो चलो आप शू करवा अपनी जो व्याख्या है प्रमाण जगह डालो चलो शू तो के विद्युत क्षेत्र आप बिंदु नाम दी दिए पी बिंदु एट के विद्युत क्षेत्र क्या बिंदु पास पी बिंदु पास तो शू विचारी लो के ई इज इक्वल टू एफ अपोन क्यू जीरो फॉर्म्यूला है ये आप आगे चलो बेटा हम आ जगह पे एफ गोती लियो एफ के तो के सीम्पल है एफ न फॉर्म्यूला शू बिंदुवत विद्युत बार है एफ न फॉर्म्यूला आवड़त जो आपने कुलम नियम याद कर लियो के कैपिटल क्यू क्यू जीरो अपोन आर स्क्वेर ओके आ आप शू थ मूल्य थ कारण के जो आ के मूल्य है कैपिटल क्यू मूल्य है क्यू जीरो मूल्य है आर स्क्वेर शू है मूल्य पे बेटा अपने वेक्टर आप दिशा दर्शा पड़ से तो दिशा दर्शा मैं हूँ शू कर दू छू तो अँ हूँ आर केट दर्शाई दू शू दर्शाई दू छू आर केट नाद में क्यू जीरो ओके नाद में क्यू जीरो आर केट की दिशा कई था सपोज आप अत्य क्यू ने पॉजिटिव लई छे बराबर क्यू पॉजिटिव आ तो आप पॉजिटिव ज लेवा है खबर है तमने क्यू ने हूँ पॉजिटिव लू छू तो विचारो जो आ जगह समझो बराबर आ जगह आ कैपिटल क्यू ने लीधे क्यू जीरो पर कई दिशा में बोर्ड लगत हो बोली दू आप जो कैपिटल क्यू लीधो पॉजिटिव लीधो है नेगेटिव हे तो शू थे आप चर्चा करवाज जगह कैपिटल क्यू है पॉजिटिव लीधो है क्यू जीरो आ पॉजिटिव हो साहब तो आ जगह आ कैपिटल क्यू वे कई दिशा में बोर्ड लगते विचारो जो खबर है तमने कई दिशा में बोर्ड लगते कारण के कैपिटल क्यू है आ क्यू जीरो ने शू कर धक्का मार से हाँ विचारो धक्का कई दिशा में लगे तो दिशा आ थी साहब आ धक्का दिशा थी रेडी धक्का दिशा थे अथवा तब एम कही सको एफ नी दिशा चलो हम एफ नी दिशा आ तो विचारो जो आ दिशा एट कई दिशा थे बेटा आर नी दिशा में थी ने आर नी दिशा में थाय तो ओबियस से मैं आ दिशा ने शू लख पड़े आर केट लख पड़े शू लख पड़े आर केट एट मैं शू कर मूल्य लखी ना पी आ शू आप तो दिशा एट आर केट नाद में क्यू जीरो मूकू से कहीं अपने फेरफार करो नहीं बो आग चलो शू तो क्यू जीरो क्यू जीरो कट थी जाए तो खूबज अगत्य अपना इक्वेशन आज इक्वल टू के क्यू अपोन आर स्क्वेर आर केट ओके इज इक्वल टू के क्यू अपोन आर स्क्वेर इन टू आर केट और आ मूल्य खास आपने जरूरी समझा जरूरी है कारण के दिशा तो आप हम गोती लेशू दिशा कोई इम्पोर्टंट नहीं मूल्य है य फॉर्म्यूला अपने खास आवड़ू जो है दिशा इम्पोर्टंट है दिशा गोतवी सरल से आप हम गोती लेशू एम कोई मोटी मैटर नहीं तो शू थे मूल्य एट के खाली हूँ ई बोलूँ तो ई इज इक्वल टू शू थ के क्यू अपोन आर स्क्वेर ई इज इक्वल टू के क्यू अपोन आर स्क्वेर एक वस्तु तेरे मगज में राखवा है बेटा आ फॉर्म्यूला गमे त्या ठपकारवा अपने गमे त्या तब एप्लाय कर सको नहीं मारु हेडिंग शू है ये तो ज आ फॉर्म्यूला एप्लाय थे कारण के विद्युत क्षेत्र घना बदा फॉर्म्यूला अपने मेड़ना छे हेडिंग से खास मगज में राखवा है तब आ फॉर्म्यूला क्यों लखी सको कि बिंदुवत विद्युत भार बिंदुवत विद्युत भार नद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से बिंदुवत विद्युत भार नद्युत क्षेत्र से बराबर एट बीजा कोई मैं चर्चा करवा आ वस्तु ने खास अँ मगज में चौटाड़ी राखवा है तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेर 
आ मूल्य थी गयु फॉर्म्यूला याद रखी लियो को बिंदुवत विद्युत बार न विद्युत क्षेत्र हम अपन शू कि सर हम एक बार आप खाली दिशा की चर्चा कर दी है तो दिशा मैं आप शू कर तेरी बुक में आ व्यवस्थित रीते आखे आखू नोट कर लेजो ओके अपने जो पॉजिटिव ने नेगेटिव हो तो शू थे हमें चर्चा कर लीए छे ओके एम कई वस्तु लाबी डिटेल में है नहीं तब आखे आखू एक बार पॉज कर व्यवस्थित पहले तारी बुक में आ वस्तु ने नोधी लेजो चलो शू जो जो बराबर चलो हम जो आप चर्चा करता था ये डिस्कशन कर लीए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज ने लीधे क्षेत्र की दिशा कई बाजू हे अपने खाली क्षेत्र की दिशा समझी से चलो तो पॉजिटिव चार्ज हो चलो आ पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज ने लीधे क्षेत्र की दिशा कई रीते हे तो सीम्पल तेरे शूँ कर जगह तेरे क्षेत्र जत सपोज आ जगह क्षेत्र जो है बेटा तो न्या तेरे एकम धन विद्युत भार मूकी दे लास्ट सेशन में डिस्कशन थी थी कि ऋण विद्युत पर मूको तो फिजिक्स ने कहीं फेर नहीं पड़ता रैवाजिक रीते वस्तु ले चलो हम तब मूक दीद क्यों क्यों विद्युत पर मूको है तो तब एकम धन विद्युत पर मूको हमें विचारो आ एकम धन विद्युत पर पॉजिटिव कई दिशा में बड़ लगाड़े पॉजिटिव कई दिशा में बोर्ड लगाड़े तमें खबर है शूँ कर धक्को मर से धक्को मर से मतलब शूँ थो आई थी आ क्षेत्र की दिशा बार तरफ थी तो सीम्पल से मैं आ वस्तु आ रीतना रिप्रेजेंट करवा थे कई रीतना कई फरी थी कही दिया एक कुलम विद्युत भार मूको हम आ एक कुलम विद्युत भार पर केव तो के एकम धन विद्युत भार आया में मूको है एना पर आ पॉजिटिव है कई दिशा में बड़ लगाड़े जो जो तो पॉजिटिव है शू कर धक्को मर से तो पॉजिटिव धक्को मारे तो दिशा कई थे आ दिशा थे एवज रीते विचारो अँ शू एवं तेरे दरक जगह विचार शू तो अँ धक्को मर से पी अँ शू विचारो तो अँ शू कर धक्को मर से एम आया विचारो अँ शू तो अँ शू कर तो धक्को मर से एम आया विचारो अँ शू तो अँ शू कर धक्को मर से एम आया विचारो अँ शू तो अँ शू कर धक्को मर से तो आनिंग समझी गया कि एकम मीन्स के कोई खाली बिंदुवत विद्युत बार है तो बिंदुवत विद्युत बार न क्षेत्र एम जो पॉजिटिव चार्ज हो तो त्रिज्यावर्ती बार दिशा कारण कि त्रिजिया की दिशा थी बेटा आ त्रिजिया कहवा विचारो जो सर्कल ड्रॉ करेल हो तो कल्पना करो दे सर्कल ड्रॉ करूँ तो शू आई त्रिजिया बने तो त्रिजियावर्ती बहार दिशा में जवाब मे तमने था कि सर तब खाली आटली ज केम ड्रॉ करी तो एवं जरूर नहीं बेटा जी वे दो, दौरी सक अँ हो बड़ी जगह प्रेजेंट हो चेन्ज विचार जरूर नहीं ओके चलो पची बीजी वस्तु एक शू है त्रिजियावर्ती बार दिशा में बीजी वस्तु शू है तो जेम दूर जात जाए एम क्षेत्र शूँ थत जाए घटत जाए अपन खबर है तो जम दूर जाए एम तरह तीर की लंबाई शूँ करती जा करती जाम के आ रीते हमें ना तीर से शूँ देखाड़े तो सीम्पल ना तीर एवं देखाड़े कि क्षेत्र की किमत शूँ थी जाए घटती जाए हलो क्लियर समझी गया बदा व्यवस्थित रेडी तो पॉजिटिव चार्ज न क्षेत्र से क्षेत्र कई दिशा में से तो पॉजिटिव चार्ज न क्षेत्र रेडी एट्ले कि धन विद्युत भार केव विद्युत भार भूलवा नहीं बिंदुवत धन बिंदुवत विद्युत भार न क्षेत्र कई दिशा में से धन बिंदुवत विद्युत भार ना क्षेत्र है ये क्षेत्र की दिशा क्षेत्र की दिशा त्रिजियावर्ती त्रिजियावर्ती बार तरफ कई बाजू तो त्रिजियावर्ती बार तरफ ओके चलो ओके कई रीतना करू हज एक बार हूँ फरी कही दू रिपीट कर दू तमने तेरे शूँ करवा है कोईपण विद्युत बार विद्युत क्षेत्र कई दिशा में है य समझा शू कर अपने शुरुआत क्या थी करी से तो कि बिंदुवत विद्युत बार की शुरुआत करेली है क्या थी शुरुआत करेली है बिंदुवत विद्युत बार थी ओके बिंदुवत विद्युत बार आप शुरुआत करेली है तो शूँ करवा है अँ ते पॉजिटिव चार्ज राखी दीदो चालो राखी दियो एने तो पता जगह चेन्ज नहीं करने तक खबर है हम आ पॉजिटिव चार्ज थी जे जगह एक क्षेत्र जत जगह तेरे क्षेत्र जत हो तो ये शू मूक दे एकम धन विद्युत बार मूक देव हम एकम धन विद्युत बार पर जे दिशा में बड़ लगे को बड़ लगाड़े तब समझ गया आज वच्चे प्लस है आ प्लस है एकम धन विद्युत बार पर जे दिशा में बड़ लगे ये दिशा में बड़ लगाड़े य दिशा विद्युत क्षेत्र की थी कारण हमें शू भा तो हम अपने ये भैया ई इज इक्वल टू 
एफ बाय क्यू आप भाई गया तक खबर है ओके तो आ वस्तु खास आप नोध लेवा विद्युत क्षेत्र की दिशा गोतवी हो तो साव सीम्पल शू करवा आ रूल प्रमाण जालवा है हूँ कहीं आपू मारू घर नहीं आँख तो रूल प्रमाण जालवा है अँ तब एक कुलम मूकी दियो तो ई बराबर एफ थी जाए जे दिशा में एफ नी एफ नी दिशा हो ईनी दिशा थे तो विचारी लो चलो तब एक कुलम मूकी दियो तो आ पॉजिटिव चार्ज से शू करवा है तो पॉजिटिव चार्ज आ एक कुलम ने धक्का मार से धक्का मारे एट दूर खसेड़े ने तो दूर खसेड़े तो आ दिशा थी एवं तब बी जगह विचारो हम आ तो टू डी मू बेटा आ तुम बड़ी जगह चर्चा कर सको चलो आ विद्युत भार विचारो जो आ विद्युत भार से अँ थी तब आ जगह विचारो तो क्षेत्र कई बाजू हो तो आ दिशा में पॉजिटिव चार्ज मे आ जगह विचारो तो शू थ तो कि आ दिशा में हम आ जगह विचारो तो शू थ तो कि आ दिशा में आ जगह विचारो तो शू थ आ दिशा में तो विचारो एक आप मस्त वस्तु करिए तक बढ़ू समझ जाए कि आ पॉइंट थी तब पांच सेंटीमीटर अंतर एक लई लो बराबर हम आ अंतरे तब क्षेत्र की दिशा मेड़ो और मूल्य मेड़ी लो हम इज पांच सेंटीमीटर अंतर बेटा अँ थी आ बाजू मेड़व जो समतल एक समतल बदलाव तो नहीं अँ थी पांच सेंटीमीटर अंतर आ लई लो जो कई दिशा में थाय तब समझ गया कि अँ थी बार तरफ इज पांच सेंटीमीटर अंतर अँ लई लो नीज पांच सेंटीमीटर अंतर अँ लई लो तो जो समझो तब तो आ पॉइंट थी बराबर आ पॉइंट जो पांच सेंटीमीटर लीधु तू या बेटा एक आखी आखी आ रिंग बन सीचारो जो शू बन से आ रिंग के जे रिंग पर दरेक बिंदुए जे रिंग पर दरेक बिंदुए विचारो जो विद्युत भार तो जो आप सेंटर में लीधेलो विद्युत भार अचड़ से साथ आ डिस्टन्स सेम थी गय तो ई दरेक बिंदुए जो क्षेत्र की जो किमत है विद्युत क्षेत्र य किमत तो सरखीज थी पर दिशा दरेक जगह जुदी जुदी थी शू काम तो कि आ जगह दिशा आम हे आ जगह दिशा आम हे आ बाजू दिशा मारी तरफ हे आ जगह दिशा आ बाजू हे एम विचारो पांच सेंटीमीटर रिंग अँ बने ने साहब विचारो जो हाल अँ थी पांच सेंटीमीटर विचारो आ रिंग नहीं बने बेटा विचारो जो तो आ रिंग पर दरक बिंदु एक क्षेत्र की किमत जो आ रिंग पर ईज मूल्य अँ था एम कहीं फेर नहीं थे समझ सको एवज रीते मगज आको दिमाग में उपयोग करो कि ईज रिंग एवज रिंग एक अँ बने विचारो जो टूंक में समझी गया ते घी बड़ी रिंग बन सब आ पांच सेंटीमीटर बीज रिंग विचारो आ एक रिंग एम जो जाओ तो आ सेंटर थी पांच मीन्स के आ वच्चे पॉइंट थी पांच सेंटीमीटर अंतर दरेक पॉइंट लई लियो दरेक पॉइंट दरक पॉइंट तब क्लियर थी गयु तमने शू कहवा मांगू छो तो पांच सेंटीमीटर ना बेटा ये शू बन से तो के गोड़ो बन से कल्पना थाई से देखाय से आ सेंटर में विद्युत भार रहे छे, आ सेंटर ना विद्युत भार थी पांच सेंटीमीटर ना गोड़ो बने से विचारो के जे गोड़ा पर बेटा दरेक बिंदुए क्षेत्र न किमत सरखी है कारण कि गोड़ा केन्द्र पर आ विद्युत भार मुकेलो क्षेत्र की किमत सरखी से दिशा कई रीतना है तो कि दिशा अँ थी विचारो तो त्रिज्यावर्ती बार तरफ कई तरफ थी त्रिज्यावर्ती बार तरफ सीम्पल वस्तु है तो जे आप चर्चा करी ओके तो आना पर हम शोर्ट एंड स्वीट में आप शूँ याद रखू तो पॉजिटिव क्षेत्र है एट्ले कि धन चार्ज न क्षेत्र है य पोता दूर की तरफ होनी तरफ होता दूर की तरफ को क्षेत्र तो पॉजिटिव क्षेत्र ओके एट पॉजिटिव चार्ज न क्षेत्र है येत्र याद रखा कि एनु क्षेत्र हमेशा पोता दूर तरफ हे चलो आ वस्तु ने अपने याद रखिए ओके हजी अँ घी बड़ी ड्रॉ कर सकें मैं जो तक चर्चा करेली है आज एरा शू काम ना कर ते समझ गया कारण के जम दूर जाए क्षेत्र शूँ थत जाए नबड़ू बनतु जाए क्षेत्र नबड़ू बनतु जाए तो एरा मैं शूँ करवा पड़ से ना ना करता जावा पड़ से क्लियर ओके चलो पची बीज एक वस्तु जो ये बेटा थोड़ों मगज आको जो कि जे नजीक ना पार्ट है नजीक ना पार्ट य जगह तब जुव जो कि न्या क्षेत्र रेखा जो प्रमाण है ये देखाय तुम एक वस्तु देखाड़ू बराबर जुव जो तब आ एक ननको एरिया कवर करो जो अँ क्षेत्र रेखा प्रमाण वारे हाँ बेटा आवड़ोज एरिया बराबर विचारजो आवड़ोज एरिया तब कोई आ जगह विचारो जो आवड़ोज एरिया तब आ जगह विचारो चलो हम आवड़ोज एरिया हूँ ड्रॉ करूँ तो न्या मैंने एटली क्षेत्र रेखाओ देखाती नहीं टूक में आना पर हजी आप डिटेल में डिस्कशन करवा छे एक वस्तु तब विचारो कि पॉजिटिव चार्ज की नजीक क्षेत्र रेखाओं प्रमाण वारे मतलब कि आज मैं लाइन दौरेली है प्रमाण वारे है यु मतलब के गीच है क्या क्या गीच है तो कि पॉजिटिव चार्ज की नजीक शू है तो गीच है पॉजिटिव चार्ज की नजीक गीच है 
तो गीच मीनिंग आपने शू समझ याद करो धोरण दस मन सॉरी धोरण अगियार आप चेप्टर नंबर दस तो यहाँ धारा रेखा में अपने आ चर्चा करेली थी कि जय खूब नजीक नजीक आएला हो तेरे अपने एवं चर्चा करता था कि वेग की किमत वारे से वेग की जगह आप चर्चा करी थी क्षेत्र की तो आप शू कर धारा रेखाओ गीच है ये मीनिंग आप शू समझी के मीन्स के अँ विद्युत क्षेत्र रेखाओ गीच है एन अपने मीनिंग शू समझी के पॉजिटिव चार्ज की नजीक जो क्षेत्र की किमत है क्षेत्र की किमत के भी तो के वारे है दूर जता जाइए एम जो जो आ फैलाव थत तो जाए बराबर तब हजी ड्रॉ करो ना क्लियर थे चलो अँ हूँ ड्रॉ करूँ तम जो जम दूर जाए प्रमाण शूँ थत जाए घटत जाए मीन्स के फैलात जाए जो आम पर नजीक जो तो अँ गीच वे देखाय जम दूर जाए शू थत जाए फैलाव जाए कही सकी कि दूरना पार्ट पर जो क्षेत्र है एट के विद्युत क्षेत्र है यनी किमत शू थ जाए तो घटती जाए तो टूंक में आज मैं लाइन ड्रॉ करेली है ये लाइन पर तब एक वस्तु चर्चा कर सको कि नजीकना भागे क्षेत्र केवु तो के प्रबल है दूर जाए क्षेत्र शू है तो घटत जाए बीज रीते समझी सकें ना बेटा कारण के पॉजिटिव चार्ज मैं अपने चर्चा ऑलरेडी कर गया धन विद्युत मीन्स के बिंदुवत विद्युत बारू विद्युत क्षेत्र में सूत्र याद करो जो ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेर मत को डिपेन्ड करे बेटा जुवो जो मत ने मत आ विद्युत भार उपर डिपेन्ड करेद में जो अंतर है डिपेन्ड करे साथ साथ भूलवा साहेब आज के तो याद करो के इज इक्वल टू वन अपोन फोर पाई एफसीलॉन जीरो मतलब के एट के जेने आप शू नाम दीद तो के कुलम अचड़ाक आज कुलम अचड़ाक ना मीनिंग अपने समझाता याद करो जो कुलम अचड़ाक ना मीनिंग समझाता वन अपोन फोर पाई एफसीलॉन जीरो आधार विद्युत क्षेत्र एक सौ आधार रखे तो मध्यम पर मध्यम उत्पन्न आधार रखे पी बीज वस्तु को आधार रखे तो स्त्रोत विद्युत भार मतलब के जे उत्पन्न करे एना पर आधार रखे तीज को डिपेन्ड करे तो स्त्रोत विद्युत बार थी अंतर पर आधार रखे के आधार रखे स्त्रोत विद्युत बार थी अंतर ओके आ त्रम वस्तु पर डिपेन्डन्सी है चलो तो हम विचारो बेटा जम अपने पॉजिटिव फील्ड लाइन्स जो अल्ले के पॉजिटिव ने अपने क्षेत्र कई दिशा में से चर्चा करी एवं चर्चा हमें अपने नेगेटिव कर लीए तब समझ गया शू फेरफार ओके चलो तेरे मैंने विचारी कहवा विचारो जो कि हूँ घूसी लो नेगेटिव ने क्षेत्र रेखाओ के भी था से विचारो अथवा क्षेत्र रेखाओ ने गोड़ी मारिए तो यू क्यों के नेगेटिव न फील्ड कई रीते रहेलू हे ई क्यों चलो ओके चलो हम आप खाली चर्चा करिए नेगेटिव फील्ड हालो हम नेगेटिव फील्ड विषय चर्चा करो जो तो शू थे नेगेटिव चार्ज हो आप हेडिंग मारी दिए के बिंदुवत ऋण विद्युत भार बिंदुवत ऋण विद्युत भार ओके चलो तो शू थ विचारो तमने जम कीधु ये प्रमाण करने कई दौ नु सब सीम्पल वस्तु कीधी से आप अपना चलो आ पॉइंट लै लियो सपोज आ जगह तेरे क्षेत्र जो ही है तो शू करवा जगह तब एक कुलम विद्युत भार मूक दियो एकम धन विद्युत भार तो एकम धन विद्युत बार ऊपर नेगेटिव चार्ज जो दिशा में बड़ लगाड़े एक क्षेत्र थी गय ते समझ गया शू था विचारो आ पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज कई दिशा में बड़ लगाड़े कारण कि अँ मूकेलो केव एकम धन विद्युत बार है तो एना पर नेगेटिव चार्ज केव बड़ लगाड़े आकर्षी बड़ एट दिशा कई थी यस साचा छो एज रीते आ पॉइंट पर विचारो शू था समझी गया एवज रीते आ पॉइंट पर विचारो शू था एवज रीते आ पॉइंट पर विचारो शू रीते आ पॉइंट पर विचारो शू एज रीते आ पॉइंट पर विचारो शू गोट इट क्लियर परफेक्टली ओके चलो हम बदा बीजा रूल बदा कॉमन है कि जम दूर जाए क्षेत्र घटत जाए आप तीर तीर जे है लेन थी शू करता जासु घटाड़ता जासु सीम्पल वस्तु से चलो ओके 
ओके तो को क्षेत्र दौरेलू है बिंदुवत ऋण विद्युत भार विद्युत क्षेत्र की दिशा क्लियर डन तो आप शू लख विचारो जो त्रिज्यावर्ती दिशा है पर त्रिज्यावर्ती बार तरफ अथवा त्रिज्यावर्ती अंदर की तरफ है तो आप शू एड कर सू के क्षेत्र की दिशा क्षेत्र की दिशा त्रिज्यावर्ती अंदर की तरफ है क्षेत्र की दिशा त्रिज्यावर्ती अंदर तरफ है बहुत सीम्पल वस्तु है तो पॉजिटिव में शूत त्रिज्यावर्ती बार तरफ नेगेटिव में शूत तो कि त्रिज्यावर्ती अंदर की तरफ पर एक शोर्ट एंड स्वीट में जम आप चर्चा करी मुजब के जे आखो गोलक बने कोई एक एकम खाली एक खाली तब बिंदुवत विद्युत बार मूको हो तो एक आखो गोलक बने जम पॉजिटिव में बने एवं बेटा नेगेटिव में बने कहीं फेर न पड़े खाली वच्चे सेंटर में जो तुम्हें पॉजिटिव मूको तो यनी जगह खाली नेगेटिव आ जाए अट्ले आना एवं कही शक बेटा बिंदुवत विद्युत बार है गोड़ीय समिति धरावे के समिति गोलक गोलक समिति कारण के गोलक ना मतलब शू थ तमने खबर हे बेटा कि वर्तुड़ गोड़ में शू वर्तुड़ गोलक में शू फेर से तो कि कई फेर नहीं वर्तुड़ है टू डी से खाली और गोलक है थ्री डी से बराबर एट के वर्तुड़ तमें अँ देखात हो वर्तुड़ ने तब रोटेट कर दियो आखे आखू और बधा वर्तुड़ भेगा कर लियो आ वर्तुड़ देखाणु तमने सामू तारी अमे एक ओली रिंग लै लो ने खाली तमने आ रिंग देखा जो आ रिंग ने तब आखी आखी खाली रोटेट कर दियो आम ए बधी रिंग भेगी कर लो जो आ बधी रिंग भेगी कर लियो ए आखे आखो गोलक बनी गय तो एम जो बिंदुवत विद्युत बार है यिंदुवत विद्युत बार गोलकीय समिति धरावे के समिति धरावे गोलकीय समिति मतलब शू थ समिति मीनिंग बीजो कहीं नहीं तो कि आ आज तब पॉजिटिव चार्ज अँ लीधो है य पॉजिटिव चार्ज थी आ दिशा में जम क्षेत्र होजिटिव चार्ज थी आ दिशा में क्षेत्र होटे अपने के भी कही तो गोलकीय समिति धरावे ओके आ वस्तु की खास आप ध्यान रखा आना आप घनी बड़ी डिस्कशन हज़ी करवा है एटेल में जता नहीं आप जो आप जो आ ड्रॉ करूँ है यू डी में ड्रॉ करूँ है मैं तमने समझाई दीदू कि थ्री डी में आखी वस्तु आ रीतना रहे आप ड्रॉ के करेलू है टू डी में ओब्वियस है बोर्ड है यू है टू डी है चलो तो क्षेत्र की दिशा कई बाजू था त्रिज्यावर्ती अंदर की तरफ कॉपी होम जो डिस्कशन है भी अँ जो जो नजीक पार्ट में गीच है तो आप कहूँ कि नजीक भाग में क्षेत्र केवु प्रबल से दूर जाओ एम शूँ थत जाए ब्रॉड ब्रॉड एट एक बीजा दूर थाती जाए तो न्या क्षेत्र केवु निर्भर है आप कही सकिए ओके तो पॉजिटिव याद रखी लियो नेगेटिव कई बाजू तो कि नेगेटिव से शूँ कर सेच से याद करो आ सीम्पल नेगेटिव ना गुणधर्म है नेगेटिव शू करे नेगेटिव खेचे और पॉजिटिव शू कर धक्को मार से अपने सीम्पल आटली वस्तु याद रखनी पॉजिटिव शू कर पता दूर पता दूर एट धक्को थो कि नहीं बेटा विचारो दे अल पॉजिटिव से धक्को मार से नेगेटिव से शू कर खेच से कारण कि आप सम करवा सम में क्षेत्र की दिशा अपन ने खास समझा जरूरी है एना हूँ आ बदा वर्ड्स बोलू छूँ कि पॉजिटिव शू करे पता दूर तगेड़े एट पॉजिटिव से धक्को मार से क्षेत्र न मतलब शुभ बेटा तो विद्युत क्षेत्र टोटल चार प्रकार विद्युत क्षेत्र से अत्यार पड़व नहीं सामन विद्युत क्षेत्र न मतलब शू था तो सामन विद्युत क्षेत्र ना मीनिंग शू थ के मध्यम दरेक बिंदुए नाम एवं गुण से बेटा में कहीं नवीन नहीं दरेक बिंदुए क्षेत्र सामन हो अचड़े न कहवाई प्षेत्र केव तो के सामन क्षेत्र सामन हो तो आवा विद्युत क्षेत्र ने केव विद्युत क्षेत्र कहे सामन विद्युत क्षेत्र कहे सीम्पल वस्तु तो बेटा ई ड्रो करने शू कर तब जो जो अँ तम एम कीधु ने कि नजीक में आपने गीच देखाय से आप चर्चा करी मुजब गीच देखाय मीनिंग के न्याय दूर जाए शूँ थत जाए वे डिस्टन्स वत जाए कीधु के न्या किमत शूँ थी जाए घटती जाए तो हम तमने मगज आँखो जो तो सामन विद्युत क्षेत्र की आप लाइन के ड्रॉ करी पड़े जो नजीक आ तो वे दूर जा तो घटे से मतलब के कोई बे जगह अंतर नो फेरफार न हो बेटा कोई बे जगह जम के अंतर ना फेरफार आए जो अ नजीक है अँ दूर है नजीक है तो आप कीधु कि क्षेत्र प्रबल है दूर है तो एम कीधु क्षेत्र निर्भर है क्यों थी सापेक्षवाद पाछ याद कर लियो सापेक्षवाद बधाई प्रेजेंट है 
ओके तो जो बे वच्चे डिस्टन्स दरक पॉइंट पर अचल रहे तो सॉरी मतलब कि बे रेखा है एना वे अंतर है दरक पॉइंट पर सामान रहे तो समझी गया ते के व्यक्ति ने पहला ज लाइट थी गई हे कि सामान विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करने आप शू ड्रॉ करने बेटा इक्वी स्पेस्ड लाइन के लाइन इक्वी स्पेस्ड वोट इट ओके चलो आ बच्चे अंतर थोड़ा लगे तब समझी गया भाव बहुत इम्पोर्टंट है ओके चलो तो आ इक्वी स्पेस्ड लाइन थी इक्वी स्पेस्ड इक्वी स्पेस्ड इक्वी स्पेस्ड ना मीनिंग शू तो सामन अंतरे सामन अंतरे आल रेखा रेडी सामन अंतर आल रेखा आ वस्तु ने अपने सीम्पल समझा तो जय सामन विद्युत क्षेत्र था कारण के बेटा घनी बड़ी जगह अपने चर्चा करवा घा बदा सम डिस्कशन करवा तो तेरे अपने सामन विद्युत क्षेत्र के तो तक समझा दें कि सामन विद्युत क्षेत्र ना मतलब शू है तो तेरे अपने आ रेखा ड्रॉ करसू क्लियर चलो हम एक नको प्रश्न है य प्रश्न डिस्कशन कर लैक्चर ने विराम आपसू ओके नको प्रश्न ये तब तारी बुक में बधु एक बार नोंद कर लेजो बराबर चलो नो प्रश्न ये कि बेटा विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में तब पॉजिटिव चार्ज एट के विद्युत क्षेत्र में तब प्रोटोन मूको विद्युत क्षेत्र में तब इलेक्ट्रॉन मूको तो बने दिशा थाय कई रीतना कई दिशा में गति करें मीनिंग समझा मारो फरी बोलू के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की गति गति के चर्चा पची करसू पर आप डिस्कशन अत्य कर विद्युत क्षेत्र में प्रोटोन मुक तो कई दिशा में गति करे विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करे कि क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में गति करे साथ साथ ईज विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ने मुको तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में गति करते कि क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में गति करे ये आप चर्चा करी है ओके चलो तो ये डिस्कशन कर लीए जुवे जो कि पॉजिटिव चार्ज तरी अगर रहे चलो आप हम क्षेत्र भैन ने बेटा आ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ना क्षेत्र कई रीतना रहेल हो याद करो जो हम खाली एक रेखा दौरु छू रेडी क्लियर बदाने चलो ओके आ पॉजिटिव चार्ज न ड्रॉ कर विद्युत क्षेत्र मन दुख न कोई ने मोटा भाग ना वो लाइ डन आलो हम आ विद्युत क्षेत्र थू चलो हम आ विद्युत क्षेत्र में हूँ एक बार प्रोटोन ने मूकू एक बार इलेक्ट्रॉन ने मूकू तो कई दिशा में गति कर सब थोड़क विचार चलो जो वो जो हम एक जगह हूँ प्रोटोन ने मूकू छू बेटा चलो अँ मैं प्रोटोन ने मूको आ प्रोटोन हम विद्युत क्षेत्र प्रस्थापित थेलू है त्रीजियावर्ती बार तरफ अँ हूँ प्रोटोन ने मूकू छू तो प्रोटोन कई दिशा में गति करते क्यों जो चलो विचारो जो मैं प्रोटोन ने मूको डन मूक दीदो प्रोटोन ने जो प्रोटोन ने मूकूस तो प्रोटोन कई दिशा में गति करते तमने खबर है कि पॉजिटिव चार्ज है यॉजिटिव चार्ज प्रोटोन ने शू कर धक्को मार से अरे प्रोटोन शू था से, तो आ दिशा में गति कर मतलब पॉजिटिव चार्ज थी दूर की तरफ दिशा में गति करें बेटा हमें आ दिशा एट कई दिशा थी तो के क्षेत्र की दिशा थी को दिशा थी क्षेत्र की दिशा तमने एम थे कि साहब ये तो अँ पॉजिटिव हो तो एट एवं थाय चलो आप नेगेटिव लै ले कोई ने मन दुख न थाय तब परफेक्ट समझी जाओ तुम शूँ कहवा मागू छू चलो नेगेटिव फील्ड केवु तू याद करो जो नेगेटिव फील्ड इनवर्ड तू चलो नेगेटिव फील्ड वारे लाइन दौर तो नहीं ओके चलो हम अँ ते पो प्रोटोन ने मूको क्लियर शू था मैंने क्यों जो तब समझी गया शू आ जगह प्रोटोन ने मूको तो तो पॉजिटिव धक्को मारो तो मतलब प्रोटोने जो क्षेत्र की दिशा है य दिशा में प्रोटोने गति करी जुओ 
એવી વસ્તુ હવે આયા વિચારો જોઈએ આયા હું પ્રોટોન રાખું તો શું કરશે આ નેગેટિવ નેગેટિવ એને એક ખેંચશે એટલે કે એટ્રેક કરશે તો વિચારો આ પ્રોટોન ને નેગેટિવ ખેંચે તો એનો મીનિંગ પ્રોટોન ની દિશા પ્રોટોન ની ગતિ ની દિશા કઈ થઈ બેટા પ્રોટોન ની ગતિ ની દિશા આ થઈ તો તમને એમ થાય કે હા જો સાહેબ તમે કહેતા હતા ને અહીંયા દૂર જાય છે ને અહીંયા અહીંયા દૂર જાય તો અહીંયા દૂર ગયો નહીં એવું નહોતો કહેતો હું એવું કહેતો હતો કે પ્રોટોન છે એ ક્ષેત્ર ની દિશામાં ગતિ કરે છે જો અહીંયા ક્ષેત્ર કઈ બાજુ છે તો કે ઉપરની તરફ એ જ દિશામાં પ્રોટોન ગતિ કરે છે તો તમને એમ થાય કે સર અહીંયા નથી ગતિ કરતો ના અહીંયા કરે છે જુઓ અહીંયા ક્ષેત્ર અંદરની તરફ છે જોયું તમે ક્ષેત્ર કઈ બાજુ છે અંદરની તરફ તો પ્રોટોન પણ કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે અંદરની તરફ ટૂંકમાં આપણે એ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે પોઝિટિવ ચાર્જ હોય કે નેગેટિવ ચાર્જ હોય એનો કઈ પ્રશ્ન નથી પણ પ્રોટોન છે એ કઈ દિશામાં ગતિ કરશે પ્રોટોન છે એ ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરશે અહીંયા પોઝિટિવ માટે જોયું પ્રોટોને આ દિશામાં ગતિ કરી જે ક્ષેત્રની દિશા છે એવું તમે નેગેટિવ માટે જોયું પ્રોટોને કઈ દિશામાં ગતિ કરી અંદરની તરફ ટૂંકમાં યાદ આપણે એટલું રાખીશું મગજમાં વ્યવસ્થિત ક્લિયર કરીને રાખીશું કે પ્રોટોન છે મતલબ કે પોઝિટિવ ચાર્જ છે આપણે ખાલી આ પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન એટલે લખ્યા કારણ કે એનો આપણે ઘણા બધી જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાના છીએ બાકી પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ હંમેશા ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે કોની દિશામાં ગતિ કરે ક્ષેત્રની દિશામાં તો એ આપણે પોઈન્ટ લખી નાખીએ કે ધન વિદ્યુત ભાર ધન વિદ્યુત ભાર ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે ધન વિદ્યુત બાર ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે ચાલો ઇલેક્ટ્રોન ને લઈ લો એટલે એને ખોટું ન લાગે ને ચાલો ઇલેક્ટ્રોન ને ક્યાં લઈશું અહીંયા લઈએ આપણે હવે બેટા વિચારો ઇલેક્ટ્રોન કઈ દિશામાં ગતિ કરશે હવે બધા સમજી ગયા છો શું થશે આન્સર ચાલો ઇલેક્ટ્રોન કઈ દિશામાં ગતિ કરશે તમે વિડીયો પોસ્ટ કરીને પણ વિચારી શકો છો હવે વિચારો ચાલો પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કઈ દિશામાં બળ લગાડશે તો કે અંદરની તરફ સિમ્પલ વસ્તુ છે એવી જ વસ્તુ અહીંયા વિચારી લો બેટા અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કઈ દિશામાં બળ લાગશે તો કે આ નેગેટિવ છે એને ઓપોઝ કરશે તો તમને લાઇટ થઈ બેટા ક્ષેત્રની દિશા આમ હતી ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બળ આ દિશામાં લાગ્યું મતલબ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ઇલેક્ટ્રિ ઇલેક્ટ્રોને ગતિ કરી એવું જ વિચારો અહીંયા ક્ષેત્ર અંદરની તરફ હતું બળ કઈ બાજુ લાગ્યું તો કે બારની તરફ મતલબ તમે સમજી ગયા કે ઋણ વિદ્યુત ભાર છે આ ધન વિદ્યુત ભારની ચર્ચા થઈ એવી ચર્ચા આપણે આગળ વધારી દઈએ કે ઋણ વિદ્યુત ભાર ઋણ વિદ્યુત ભાર ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે એટલે આ વસ્તુને આપણે ખાસ યાદ રાખશું ધન વિદ્યુત ભાર ક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે અને ઋણ વિદ્યુત ભાર છે એ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે ચાલો હવે એક નાનકડી વસ્તુ મૂકી દઈએ ચાલો આપણે ક્ષેત્ર લઈ લો કેવું ક્ષેત્ર છે વિચારી લો બેટા રેડિયા ડિસ્ટન્સ સેમ છે એમાં આપણે કાંઈ ફેર નથી કર્યો એટલે તમે સમજી ગયા કે ક્ષેત્ર કેવું છે સમાન છે બરોબર પણ જો એવું ન વિચારતા કે સમાંતર હોય એટલે ક્ષેત્ર કેવું થાય સમાન થાય એવું જરૂર નથી ઓકે હું તમને કહી જ દઉં હું તમને શું કહેવા માગું છું જેમ કે વિચારો જો અહીંયા હું ક્ષેત્ર રેખા દોરું બરોબર તો બેટા જોવો જોઈએ આ જે મેં દોરેલું છે એમાં બધે સમાન અંતરે છે ઇક્વીસ પેજનો મિનિંગ આપણે સમાંતર નહોતા બોલ્યા બેટા ઇક્વીસ પેજનો મિનિંગ સમાન અંતરે રહેલી એટલે આ આ બે વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ હશે એટલું જ ડિસ્ટન્સ આ બે વચ્ચે હશે એટલું જ ડિસ્ટન્સ આ બે વચ્ચે હશે તો એ તો છે જ એટલે કેવી લાઈન થઈ તો કે ઇક્વીસ પેજ થઈ તો આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે પણ બેટા આવું હોય તો સમજી ગયા સમાન નથી એટલે એવું ગોખતા નહીં શું નહીં ગોખવાનું કે સમાંતર હોય એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન નહીં એવું નથી પણ આ જે લાઈન છે વચ્ચેની એ લાઈન કેવી હોવી જોઈએ તો કે એ જે લાઈન વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ આપણે લઈએ છીએ એ સમાન હોવું જોઈએ તો એ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓકે આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી ચાલો આવી જાઓ પાછા અહીંયા હવે અહીંયા હું એકવાર પોઝિટિવ ચાર્જ મૂકું ઓકે પોઝિટિવ ચાર્જ મૂકો તો પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ બંને કઈ દિશામાં ગતિ કરે કહી દો મને ચાલો તો પોઝિટિવ ચાર્જ કઈ દિશામાં ગતિ કરશે ક્ષેત્રની દિશામાં હમણાં ચર્ચા કરી મુજબ પોઝિટિવ ચાર્જ કઈ બાજુ જશે ક્ષેત્રની દિશામાં એટલે આની ગતિ આ બાજુ થશે એમ જ આ નેગેટિવ ચાર્જની ગતિ કઈ બાજુ થશે તો કે આ દિશામાં સિમ્પલ છે બંને ઉપર કેટલા બળ લાગે એવું કોઈ કહે તો સપોઝ આનો ચાર્જ ક્યુ છે આનો ચાર્જ કેટલો છે તો કે ક્યુ છે આપણે માની લઈએ તો બંને ઉપર જે લાગતા બળનું મૂલ્ય છે કેટલું થાય ક્યુ ઇન ટુ ઈ થાય ઓબ્વિયસ છે કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ બાય સ
तो आ विद्युत क्षेत्र में विद्युत बार आलो है तरह अपने फॉर्म्यूला आप यूज करव पड़े एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई और ज्या ई शू है विद्युत क्षेत्र है गोटिट तो आज आ सेशन अपना खूबज इम्पोर्टंट हो हजी एक प्रश्न की बात बाकी रही गई है तब हमें विचारजो मैंने कहजो कि परमिटिविटी मतलब शू एक प्रश्न तारी समक्ष हूँ मूकी दू के परमिटिविटी परमिटिविटी एट ओके परमिटिविटी एट आना आप डिस्कशन आप नेक्स्ट लैक्चर जय शुरुआत करसूँ तरह आना पर आप डिस्कशन करसूँ और आज लैक्चर हो खूबज अपना इम्पोर्टंट हो आ प्रश्न से तरा मुकेल है तेरे व्यवस्थित जोई रेडी कर मैंने कहवा है कि साहेबा आंसर शू थो जो है बराबर खूबज इम्पोर्टंट है खूब समझवा जो है बराबर एट आ वस्तु ने अपने चर्चा करसूँ ओके तो नेक्स्ट टाइम जयरे मड़ी तरह बदाज नोट्स है आ बदी नोट्स बहुत इम्पोर्टंट है कि ऋण विद्युत बार कई दिशा में गति करे धन विद्युत बार कई दिशा में गति करे बराबर ई बधु पी एना क्षेत्र कई रीतना रहे बधी वस्तु अपन थोड़ी ख्याल हे तो नेक्स्ट लैक्चर में जो आप सम करवा छे हजी वे डिटेल में डिस्कशन करवा छे अपन परफेक्ट क्लियर थी जाए ओके थैंक यू